Whenever we have discussed the infinite series, we have discussed two series, Taylor series and Maclaurin series. At that time, I told you that we will discuss these, especially the Taylor series in detail. Maclaurin series was a particular type of Taylor series. We have derivatives on zero. Pe evaluate kiye the. So, we are going to discuss Taylor series in detail before going to discuss the Taylor series or Taylor approximation of certain functions by the Taylor series. Let me introduce the Taylor polynomial. Or Taylor polynomial introduce karne ke liye, main sabse pehle wo lemma, jo important lemma, if f is differentiable at x naught, then we can write f of x equals f of x naught plus parenthesis f first derivative evaluated at x naught plus another function e of x into x minus x naught. Isko mein recall karunga aur yahi se mein Taylor series jo ke define karunga mein Taylor uh, polynomial se Taylor polynomial of order 1 jo hai wo mein isi lemma se define karunga. So let's see what we are have. We have Taylor polynomials which we are going to discuss. Recall the following lemma jo mein ne aapko pehle kaha hai ke isko mein recall karunga. If f is differentiable at x naught, then f of x equals f of x naught plus first derivative of f evaluated at x naught plus e of x into x minus x naught, where e is defined on the neighborhood of x naught and limit. Furthermore, is ye e function jo hai, iski kya property hai? Ke limit x approaches to x naught e x equals zero. Or e of x naught jo hai, wo bhi humne zero hi define kiya. Ab yahi se mein Taylor polynomial mein define karunga. To generalize the result, we first restate it. The polynomial t1x jo ke f of x naught plus f dash x or ye multiply jo ra factor. Is polynomial ka naam mein Taylor polynomial rakhunga mein. Or is ki degree kya hai less than or equals to 1. Kyunke yaha pe ye bhi ek constant hai. Ye bhi ek constant hai. X ki power 1 hai. This is the only variable which belongs to let's say some interval a, b, x naught. So this is a polynomial of degree less than or equal to 1. Furthermore, ye jo function mein define defined kiya hai. Jiska naam mein Taylor polynomial rakhunga. Is function ki kya property hai ke t1 x naught अगर मैं evaluate करूँ तो वो f of x naught आता है t1 dash x naught जो है वो f dash x naught आएगा क्योंकि ये तो constant है ये 0 ये constant है x का derivative 1 बाकी आगे ये भी constant है x naught इसका भी 0 so ये ऐसा polynomial है which interpolate at f at x naught f को और उसके derivative को भी x naught पे interpolate करता है this is very important. T1 in fact is could be used as approximation of f of x such that ki limit x approaches to x naught agar hum evaluate kare f of x minus t1 x ki f of x ye hai minus t1 x jo hai jo humne ye define kiya ye aap evaluate kare divided by x minus x naught ye equal 0 hai. So it approximates very well near the point x naught. Ab isko hum generalize karenge. Suppose that f has n derivatives at x naught and tn is the polynomial of degree less than or equals to n such that ke r order polynomial jo hai, whenever r starts from 0, 1 to up to so on n, ye f k derivatives evaluated at x naught uske equal ho. so polynomial s a nth order polynomial hai ya usse kam degree wala jo ke in derivatives ko interpolate kare we have to find out that polynomial how well does tn approximate f near x naught phir hum ye dekhenge ke yaar ye jo polynomial hum construct karenge tn x ये polynomial जो nth order और यान उससे कम degree वाला होगा, ये approximate कितना अच्छा करता है under that condition, अगर ये condition satisfy कर रहा हो. So, tnx को सबसे पहले मैं suppose करूँगा, since tn is a polynomial of degree less than equals to n, it can be written as this one, a0 
प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस सो वन एंड सो फोर्थ चलता जा रहा है प्लस ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट रेज टू पावर एन वेयर ए नॉट ए एन आर द कॉन्स्टेंट टू बी डिटर्मिन अब इनको मैं डिटर्मिन करूंगा इस कंडीशन से कि ये कंडीशन होल्ड करेगी अब अगर मैं इन इस कंडीशन को मैं इसका डिवेटिव लू टी एन डैश एक्स जो है वो अगर मैं लू तो ये तो कॉन्स्टेंट है यहां पे डिवेटिव वन ए वन प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ एन इन टू ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट रेज टू पावर एन आएगा अब मैंने इसको क्या करना है ये टी एन आर इक्वल वन मैं यहां पे रखूंगा एक्स नॉट ये इंटरप्रेट करना चाहिए फर्स्ट डिवेटिव एक्स नॉट के तो इस तरह मैं इक्वेशंस बनाऊंगा और आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स अब आर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो इसका मतलब है ये पोइनोमियल जो है टी एन एक्स नॉट ये एफ ऑफ एक्स नॉट इसको भी इंटरपोलेट करेगा तो एक्स नॉट अगर मैं पुट कर लू तो ए नॉट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी विच इज एफ ऑफ एक्स नॉट और सो एन एंड सो फोर्थ एंथ ऑर्डर तक मैंने इस तरह चलना है डिफ्रेंशिएटिंग यील्ड टी एन आर ये एक मैंने आपको करके दिखाया था दो एक डिवेटिव भी लिया था सो so, अगर हम डिफ्रेंशिएट करते जाएं सो एन एंड सो फोर्थ और सब टी एन आर एक्स नॉट इक्वल्स हमारे पास आर फिक्टोरियल ए आर वन एवर आर इज बिटवीन जीरो एंड वन ये एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा सो ए आर जो हमने डिटर्मिन करने हैं ए आर विल बी एफ ऑफ आर एक्स नॉट डिवाइडेड बाय आर फिक्टोरियल नाउ दिस पोलिनोमियल जिसका नाम मैं रखूंगा टेलर पोलिनोमियल टेलर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन दिस इज नॉन नाउ सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड एक्चुअली जो ए आईज हैं इन सब की वैल्यूज जो है ए आर जो है इन सब की वैल्यूज हमने इसी कंडीशन को यूज करके निकाली है दिस इज वट वी कॉल द टेलर पोइनोमियल ऑफ डिग्री एन सो टी एन एक्स इक्वल सुमेशन आर इक्वल जीरो टू एन एफ पावर आर जो के डिवर्टिव है वैल्यूटेड एट एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एन आर फिक्टोरियल एक्स माइनस एक्स नॉट रेज टू पावर आर वी कॉल टी एन द एन एथ टेलर पोइनोमियल ऑफ एफ अबाउट एक्स नॉट नाउ दिस टेलर पोइनोमियल विल बी यूज फॉर अप्रोक्सीमेटिंग एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड वी विल सी हाउ वेल वी आर गोइंग टू अप्रोक्सीमेट दैट एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज एंथ ऑर्डर डिफ्रेंशियबल फंक्शन हो बाय एंथ ऑर्डर पोइनोमियल टेलर पोइनोमियल से अगर हम अप्रोक्सीमेट करें तो किस तरह कितना अच्छी अप्रोक्सीमेशन जो है ये आती है और बाकी रिमाइंडर क्या बचता है